북산 빌딩에 있는 일식집 슈치쿠에 다녀왔습니다. 금요일 디노 오마카세 코스로 방문했습니다. 4월에 다녀온 거라 시간이 너무 지나서 구성은 지금이랑 차이가 있을 텐데 감안하고 봐주시면 감사하겠습니다. 디노 오마카세 가격은 인당 20만원입니다. 네이버나 카드 할인 등으로 10% 할인가가 있고 프로모션도 종종 하는 편이라 찾아보시면 좋을 것 같습니다. 한 달쯤 전에 전화로 예약 후 방문했습니다. 63빌딩 들어가서 1층에서 엘베를 타는데요 여기서 근무하시는 분들이 사원증 찍고 출퇴근하는 센터 쪽 엘베 말고 고층부 레스토랑은 가는 엘리베이터가 바깥쪽에 따로 있습니다 전에 한번 와봤는데도 살짝 헤맸습니다 슈치쿠는 프렌치 레스토랑인 터치 더 스카이와 함께 58층에 있습니다 엘리베이터 내리면 바로 직원분께서 맞이해 주시는데 예약자 이름 확인 후에 안내해 주십니다 복도를 쭉 따라가면 좌우로 두 식당의 입구가 나뉘어지는데 왼쪽엔 터치 더 스카이가 있고 우측엔 일식집 슈치쿠가 있습니다. 테이블 세팅입니다. 마스크 봉투가 깔끔하게 놓여 있고요. 스시바 좌석은 창문을 바라보며 디귿자로 되어 있는데 아직 해지기 전 초저녁이라 고층에서 보는 한강뷰가 시원시원했습니다. 10자리인데 다 채우진 않는다고 하더라고요. 전체적으로 나무나무한 인테리어 덕에 고급 일식집에 온 느낌이 물씬 났습니다. 저희는 이날 남자 셋이서 술 먹으려고 갔는데 고급 식당답게 술은 호텔급까진 아니어도 가격이 좀 있는 편이었습니다. 먼저 계란찜이 나옵니다. 위에는 버섯이랑 게살 소스가 있습니다. 무난했는데 따뜻하진 않아서 조금 아쉬웠습니다. 그리고 술은 첫 잔으로 에비수 생맥주 한잔 먹었습니다. 엄청 크리미한 거품 덕에 목넘김이 부드럽고 시원한 생맥주였습니다. 굉장히 맛있었는데 한 잔에 23,000원이라 많이 먹기엔 좀 부담돼서 딱한 잔씩 먹었습니다 첫 츠마미로 새우랑 사시미가 나오는데요 왼쪽은 참치 배꼽살, 오른쪽엔 단새우 아래 사시미는 왼쪽부터 농어, 줄무늬 전갱이, 도미입니다 그리고 소금을 따로 주시는데 프랑스 게랑드 소금이라고 하네요 원진 잘 모르지만 소금과 먹는 걸 추천하셔서 주로 소금 찍어 먹었습니다 단새우는 쫀득쫀득한 식감이 너무 좋았고 달달했습니다 다음은 도미, 쫀득하면서 찰진 식감 역시 좋았고요 줄무늬 전갱이는 서걱한 식감에 기름기도 적당히 있어서 고소하게 맛있었습니다. 농어는 탱글한 식감, 무난했던 것 같고요. 이 참치 배꼽살은 기름진 데다가 사이사이에 오독한 식감이 있어서 맛있게 잘 먹었습니다. 맥주랑도 잘 어울렸어요. 그리고 이제 스시가 시작됩니다. 여기 샤리는 적초 샤리를 써서 호불호가 좀 있다는데 네타 대비 밥 양을 적게 내주셔서 적초 특유의 콤콤한 향이 튀지 않고 밸런스가 좋았습니다. 저는 맛있게 먹었습니다. 첫 스시로 능성어가 나왔습니다. 쫄깃한 식감, 무난했습니다. 농어 뱃살은 숙성해가 아닌가 싶을 정도로 화로마냥 식감이 엄청 탱탱했습니다. 다음은 쌀새우라고도 불리는 돗대기 새우 스시. 이거는 새우의 쫀득한 식감에 단맛도 가득해서 달달하고 쫀득하고 맛있었습니다. 맥주 다 먹은 다음엔 화요 25를 마셨습니다. 가격은 한 병에 6만원이고요. 온더락으로 먹는 거 좋아해서 얼음에 시원하게 먹었어요. 조개 우려낸 맑은 국물을 주전자재로 내어주시는데 차처럼 따라서 드시라고 합니다. 술 먹는데 곁들일 국물이 있어서 좋았습니다. 안에 건더기들도 있는데 스시가 계속해서 나와서 따로 먹을 시간은 없었어요. 다음은 광어. 지느러미 부위가 붙어서 나오는데 두 가지 회종을 한 번에 즐기는 느낌이 신선했습니다. 가리비 관자는 겉면을 토치로 불맛을 입혀서 주십니다. 불향 가득 입에서 퍼지면서 부드럽게 살살 녹습니다. 다음은 껍질을 데친 참돔입니다. 안에는 실파가 들어가 있습니다. 제가 껍질 데친 참돔을 좋아하는데 거의 취향 저격이었습니다. 그리고 아까 먹었던 단새우 머리를 튀겨서 주십니다. 머리라 더 고소한 새우깡 튀김인데 소주가 술술 들어갑니다. 마늘이랑 마늘 줄기도 반찬처럼 내어주셔서 안주 삼아 먹기 좋았습니다. 다음은 전복이랑 생크림이 들어간 개우소스입니다. 샤리도 같이 내어주셨습니다. 전복은 2시간 이상 저온에 익혔다고 했는데 너무 야들야들하고 개우소스는 고소하면서도 단맛이 많고 맛있었습니다. 차리도 주신 김에 다 긁어 먹었습니다. 아직 갈 길이 먼데 술이 떨어져서 소주 한병더 시켰습니다. 다음은 키조개 관자랑 우니 크림 소스입니다. 관자는 쫄깃하고 우니 향과 잘 어울렸습니다. 줄무늬 전갱이 스시 비리지 않고 특유의 기름진 고소한 맛으로 잘 먹었습니다. 다음은 대게 다리살 스시입니다. 게살은 부드럽고 맛있었는데 조금 심심한 느낌이었습니다. 다음은 참치 속살로 만든 구슬 스시입니다. 모양이 신기하긴 해도 평범한 회종이라 기대는 없었는데 갑자기 여기에 우니랑 캐비어, 연어알까지 올려주셔서 톡톡 터지는 맛에 우니의 크리미한 바다향까지 너무 맛있게 먹었습니다. 
알겠습니다. 토치로 겉을 익혀서 주신 금눈도미입니다. 불향도 나면서 조금 익힌 생선의 느낌이 났는데 나쁘지는 않았습니다. 그리고 장국을 한 접시 내주시는데 장국은 평범했어요. 다음은 김에 싸주시는 성게알 초밥. 참고로 운이는 캐나다산입니다. 운이를 엄청 많이 주셔서 흘러내릴 정도였는데 비린내 없이 바다향과 크리미한 단맛이 가득했습니다. 넣자마자 감탄사가 저절로 나왔습니다. 다음은 독도새우 수시입니다. 새우는 불에 익혀서 주시고 머리는 또 튀겨서 주셨습니다. 불향도 나면서 탱글한 식감의 조화가 좋았습니다. 고소하고 아삭한 머리도 역시 소주 도둑이고요. 가마도로 스시입니다. 입에서 살살 녹는 부드럽고 기름진 참치. 비주얼처럼 실망할 수가 없는 맛이고요. 흑가자미 버터구이랑 랍스터 치즈구이입니다. 그리고 누에를 닮았다는 초석잠. 뿌리 채소 같은 건데 아삭합니다. 앞선 스시들의 임팩트가 강해서 그냥 평범했습니다. 그 다음은 생선 튀김을 시큼한 냉채로 한 접시 주십니다. 술안주로 먹는 중식 같은 느낌으로 시큼했습니다. 이건 금태구이랑 샤리를 같이 내어주신 건데 기름기 잘잘 흐르는 금태는 입에 넣으면 녹아 없어집니다. 조금 기름지긴 했는데 소주랑 먹으니까 괜찮았습니다. 다음은 고등어 봉초밥. 백다시마랑 실파가 들어가 있습니다. 살짝 비린 느낌이 있는데 오히려 그걸 더 좋아하기 때문에 맛있게 먹었습니다. 다음은 옥도미 튀김입니다. 넣자마자 감탄사가 저절로 나오는 겉은 바삭하고 안은 촉촉한 맛있는 생선튀김입니다. 음 이미 배가 많이 부른 상태였는데도 넣자마자 소리가 저절로 나왔습니다. 다음은 우럭조개 스시입니다. 조개 뺨때기를 한번 쳐서 주시는데 제대로 맞을수록 조개가 춤을 춘다고 합니다. 보이는 느낌대로 쫄깃쫄깃하고 탱탱한 식감 맛있었습니다. 그리고 손질하고 남은 것들인 것 같은데 오늘 먹었던 것들 참치랑 회, 새우 등등이랑 해서 샤리까지 담아서 한 그릇 내주시고 김에 싸먹을 수 있도록 김도 따로 주십니다. 김 싸서 술안주로 맛있게 먹었습니다. 다음은 아나고스시. 입에 넣으면 부드러워서 그냥 녹아 문드러집니다. 괜찮았어요. 식사는 우동과 소바 중 선택인데 저희는 모두 냉소바로 먹었습니다. 소바는 뭐 그냥 평범했어요. 앵콜 물어보셔서 저는 줄무늬 전갱이가 생각나서 그걸로 먹었습니다. 이제 진짜 끝난 줄 알았는데 또 두릅에 보리된장 올린 스시까지 하나 주시는데 봄향 나면서도 한식 같은 느낌으로 괜찮았습니다. 이제 진짜로 식사는 끝나고 디저트를 기다리고 있었는데요. 이 시간에 스시 바 쪽에는 저희 일행밖에 없어서 야경도 볼겸 일어서서 창 쪽으로 갔는데 셰프님께서 또 불을 꺼주셨어요. 덕분에 서울 야경 구경 제대로 했습니다. 다시 자리로 와서 과일과 아이스크림으로 식사를 마무리했습니다. 식용 네이클로버가 올라가 있는데 또 따로 포장도 해주신다고 해서 갖고 왔네요. 남자 셋이서 네이클로버 감성은 좀 아니긴 한데 취기가 좀 올라왔던 것 같습니다. 이렇게 식사를 마무리했습니다. 남자 셋이서 생맥주 한 잔에 화요 각한 병씩 해서 술값만 24만 9천원이 나왔는데요. 할인된 디노 오마카세 가격 포함하면 총 78만 9천원 나왔습니다. 디노 오마카세가 20만원 아래면 가격은 하이엔드보다는 조금 저렴한 게 맞는데 전망도 당연히 훌륭하고 분위기와 접객도 너무 좋았습니다. 회나 재료도 아낌없이 주시는 것 같아서 배도 너무 불렀어요. 근데 스시 간을 해서 주시는 게 아닌 게 조금 아쉽습니다. 셰프님이 소금 찍어 먹는 걸 주기적으로 추천하시는데 소금에 찍어 먹으면 간이 스시 전체적으로 배는 게 아닌데다가 또 간을 제가 해야 되니까 아무래도 일정한 간으로 먹기가 힘듭니다. 조절을 잘 못하니까 짜게 먹게 되는 단점이 있어요. 또 하나는 여기가 콜키지가 안됩니다. 그 부분이 조금 아쉬웠습니다. 그래도 이 정도 고충뷰를 즐길 수 있는 스시바는 초대받아서 가는 시그니엘 스시바 말고는 없을 것 같은데요. 뷰와 분위기 고려하면 20만원이라는 가격이 비싸지는 않은 것 같습니다. 요즘 20만원 넘는 스시바가 너무 많아서 혜자 같아 보이기도 합니다. 디너는 식사 중에 밖이 어둑해지면 내부 조명 때문에 창이 거울처럼 바뀌어서 창밖이 좀 안보이는데요. 시원한 고충뷰를 온전히 즐기시려면 런치가 더 괜찮은 것 같아요. 데이트 코스로나 어른들과 오기에도 좋은 곳 같습니다. 전망 좋은 데서 스시 먹고 싶을 때또 가고 싶은 슈치쿠였습니다. 여기 근처에 2차 갈 만한 좋은 곳이 있는데요. 바로 앞에 한강공원으로 가시면 됩니다. 비싼 음식이랑 술 먹고 나서 맨바닥에서 캔맥주랑 라면 때렸는데 이것도 나름 기분전환 됐습니다. 이상 시청해주셔서 감사합니다.